Se realizó el sepelio del marino Sergio Jordán Cedeño, una de las víctimas del atentado ocurrido en Mataje, allá en la provincia de Esmeraldas. Un cortejo fúnebre acompañó al cuerpo. Veamos. Hoy le rendimos un fervoroso tributo de admiración y respeto a quien con la más grandeza y noble cumplió su compromiso que hace dos años, al graduarse como marinero infante de Marina, juró a costa de su propia vida, si fuese necesario, defender con mística militar nuestra soberanía e integridad territorial. Fueron las últimas palabras que los miembros de la Armada le dedicaron al marino Sergio Cedeño en el corazón del suburbio de Guayaquil. Sus familiares y amigos se congregaron entre el dolor y los recuerdos de quien fue un joven valiente, decidido a luchar por su país. Toda la familia nos sentimos muy dolidos, pero sacar fuerza murió como un varón. Y de al, le digo, nuestro apellido también en alto. Se realizó una guardia de honor para trasladar su cuerpo al sitio donde fue sepultado. Ahora convertido en leyenda, tal como lo corean sus compañeros. Siempre alegre, siempre al frente. Siempre con una voz más alta que cualquiera de nosotros. Su sueño siempre fue vestir el uniforme. Me va a hacer por su madre tantas cosas que prometió. ¿Cómo lo recuerdo? Desde el alto mando de la Armada entregaron sus condolencias a los deudos. En el orgullo siempre lo llevamos nosotros muy en alto y estas cosas, situaciones que se dan así que de pronto no estaban eh, preparadas para la familia, es doloroso para ellos y para nosotros. Aunque nuestro entrenamiento siempre va dirigido a eso y la ciudadanía a veces no lo tiene presente. Descansa en paz el marino sedeño, quien dio su vida en el cumplimiento del deber, informó Adriana Peralta.